别疑神疑鬼的，没人。什么事儿啊？这么着急？我正跟客户吃饭吹棒呢。主任让我查肖真的把柄。哪方面？违规、违纪或者违法。还是这一套。合法伤害权这事儿，邝老爷子玩的太溜了。我琢磨琢磨吧，尽快回复你。你什么意思啊？主任这回是动真格的，一旦被他揪住小辫子，他真的会废了肖真。他不就做这么使的吗？哎，你从一开始就告诉我了。我是说肖真是可以牺牲的，但我没有说过他是用来牺牲的。就别抠这些字眼了。再说了，他要是真被废了，后面谁替少廷出面办事儿？不是还有韩律师吗？你顾虑的事儿，我早就想好了。我觉着，一旦肖真出局，少廷就只能去找韩律师。他们俩会是完美组合。更何况，韩松格的儿子不是邝北平想动就能动的。那要是真这样的话，肖真不就完了？少廷和韩斌联手，会彻底让老家伙把矛头指向德之所。不过这部分我也想开了，不管怎么，他都会针对我们做的。我爸跟吴老太太商量好了，要把这房子呢留给小东。虽说我们家一直都是我跟志华在照顾两位老人，可是小东他的经济条件不好，而且一直都跟两位老人住。您说说看，这房子要是没了，就得露宿街头了。我爸死了。当时啊，也有提议说把这房子呢给老太太她的大女儿，可她有房子呀，她偏要说这是学区房，她还在在这上学。你说上就上吧。那你得用房子来换吧，而且我们这房子面积大，你说这差价是不是得折现弥补给小东了？哎，这边，这老头老太太啊，都商量的好好的，还把我们都特地叫到一起，当着面立的遗嘱。那会儿我们谁也没想到，才过了一个多礼拜，人就走了。接下来呢，大家就忙忙叨叨的料理后事。我们以为等这事儿过了。小东自然就留下来住了呗，到时候我们再带他去过个户啥的。可是没成想，那姓李的俩孩子住不下去，他就不走了，他还单拿出一份遗嘱，反倒说我们那份是假的。哥，咱爸死了。哎，乔律师，你可不要越过那根黄线啊！姓李那俩、啊、说那一半是他们的，不让我们过去。您是我们这头的，那就别往那条走了。咱们进屋。前两天啊，因为迈错一步，还差点打起来了，派出所都来人了。啊，肖律师，您喝水。好嘞，谢谢。啊，肖律师，我大概听明白了，你们几位的父亲庞国老先生能在五十多岁的时候，也就是你们的母亲过世之后，和吴秀芝结婚。吴秀芝呢有两个孩子，大女儿李琦和小儿子李贺，两位老人呢婚后情感稳定，临终前写下遗嘱，准备把他们共同财产的这套房子留给唐志东。对对。两位老人先后故去，李琦姐弟呢就起诉你们，要求西产，并且拿出另一份号称是两位老人订立的遗嘱作为证据，是这个意思吗？啊、哦。我父亲在美院干了大半辈子的行政工作，他虽然不是专业学美术的，但是他老喜欢随身揣个本儿。他走到哪儿，如果看到什么事情他觉得好玩的呢，就随手瞄两笔。既然传票已经收到，答辩期也没有几天，你们肯定收到了法院给你们对方证据的复印件。那我们看一下材料吧。没问题，没事儿。小林事儿，我慢你说。你说这事儿，我真是一头脑
。你说好好的来吧，你再一闹再一闹，你非要结什么婚，领什么证？他们这儿好了，夕阳无限好了，我们这是人间无限愁啊。哥，咱爸死了。爸，我们当时候是不同意的，现在搞得一地鸡毛的。就是，你说什么破事儿？我们现在天天要送孩子、上班，还要照顾我弟弟。哎、你这查什么呢？查查相关人员的企业背景。整理材料就不能回所里吗？有一天我加班，主任路过，特意的上来跟我说：“太晚就别干了，打印机也得歇歇。”那至少我们可以找一个亮堂、清静点的地方啊。那你说哪儿啊？你家我家还是哪儿？好了，行了，你不用说了，我现在觉得这地儿挺好的。对呀、啊，这不是你选的地儿吗？我就是不想在一天之内见到两次韩律师。一开始你就说不清楚为什么不想和洪律师合作，怎么现在连韩律师也抵触了呢？要是说你跟这洪律师关系不好吧，我觉得他确实有点针对你。可是韩律师为人很温和呀，你为什么也抵触他？那你和张主任关系好吗？一般吧。那你和薛律师呢？我可听说你们是校友，还住一个宿舍呢。那个货我更烦。那你和你爱人呢？你到底想说什么？我就想问问你，有谁是跟你关系比较好的吗？哎。姐，叔，啊，来坐。你们随便点啊。啊，对，我可是接受不了新世界的红酒啊。哎，肖律师，这么有空？呃，我刚到永清这边的一家红酒花园，一起出来坐坐。你知道我不会去的，这种多余的客套以后就免了吧。谁说的？我可是真心邀请你啊。真心的话，折现啊。啊，嗯、啊。<笑>王博、雷小坤的代理权我们拿到了，最高院的人应该来金港。可金港是有最高院的巡回法庭的，你见到的不一定是。巡回法庭哪来的巡回呢？四层相识，一见如故。干嘛？我说这姑娘，别说这酒。哎呀，我说你整天带着这么一个漂亮的女律师到处瞎逛，就不怕你老婆有意见？我现在转型职业，身边得有个能出庭的。你这妆，八成就是这女律师的男朋友给画的吧？就是我那个前当事人的老婆的新相好手底下的马仔给打的。听你们律师说话太绕了，不重要吗？呃，这是你托我办的事儿，啊，啊，看看有没有用。这个搜量啊，吸毒已经不是一天两天的事儿了。之前啊，他从那姓齐的手下拿货，后来姓齐的进去了，他就从那菲菲那儿开始拿货了。而且，他死之前，办了一次人身意外的商业保险，啊，是在那个红安。保险公司投的保，但估计他这死法也没什么理赔的事儿。菲菲是谁啊？曾菲啊，本地人，分外中的。具体哪片儿我不太清楚我这儿好歹忙活的是将死之人的事儿，你那儿盯着那个邹亮都多半天了。这个死去的邹亮啊，我
可是让人觉得有点儿。我看着你这是当侦查员时间太久的 PTSD， 你知道吗？哎，怎么了？这是不是超三标了呀？这是自费项目。你说你除了吃，海朗支队赵新成说。周亮为乔二婷准备的被害人家财物明细是伪造的。对，包括周红，还有他老婆严秋，还有他父母，还有他老丈人。那我就不明白了，你说这个东西给到乔二婷，乔二婷出庭辩护的时候作为证据使用，中院是会核实的呀。也就是说，如果真的是乔二婷让周亮去制造这份伪证的话。除非这个邹亮能篡改银行信息库的记录，否则毫无意义。随便一核实，西洋镜就被揭穿了。看来邹亮的经济状况是真的很不好，也难怪他会朝我借钱。那吸毒的有几个经济状况好的？而且，他他之前，他们这个金港银行内部还做过一次审计，好像还真查出了点事儿。那当然，这些我也都是从金港银行一个法务那儿听来的，没什么真凭实据。不过就冲他能跟你打电话见面这事儿，这也不太像是真的有事儿哈。那这法务参与了吗？内部审计，他肯定找外边人。金港银行外聘的律所有好几家，包括金富所。查查是谁。不管乔二婷原本打算拿这份财务单去做什么。除了告知法庭说你看我伪造的单据真不真之外，毫无意义。你说这石家律师不会算账也就罢了，逻辑性也这么差。说到点子上了，所以我觉得这份伪造的银行单据啊，与其说是针对案子的，不如说是针对乔小婷本人。不管真的假的，或者有什么用意，乔二婷根本就没机会拿到这个东西。你刚才说他们还查了哪些人？朱红和他所有的近亲属。歇会儿啊，要不要点点吃的呀？可劲儿点啊！今天我买单。工作这么多，全职助手都不干活，哪有时间吃饭啊？我我这个也是正事儿，我托我一个哥们儿帮我打听点消息。我就知道你为什么不喜欢正常人了。哎，你看看他，啊，有没有觉得他像某个日本漫画里的人啊？啥？一拳超人啊？啊？一拳超人吗？我大概真的是老了啊。这齐老师是做什么的呀？我之前帮过他一点小忙。他这个人呢，重情义。包括今天那个抵掉那富康车，就是他的。他认识我，真的是倒了大霉了。嗯，关系确实不错。出的事你跟他说了吗？真不能说，这要说了，关系就该不好了。我就让他帮我收集了一些有关于邹亮的消息，就是那个我遇害的同学。跟你做同学真的不是什么好事儿。说起邹亮，他大概是我这些年最瞧不起的人。但是现在想想。我有什么资格瞧不起人家？为什么这么说呀？因为我远没有他想象的那么好干什么呢？没事，我就是确认一下这是不是我住的地儿。我怕我这一不留神，就习惯性的直接回家了。我今天加班回去晚，顺路过来看看你伤怎么样。啊，多谢。你咋不给我打个电话呢？我要知道的话，我能早点回来，咱们俩就能一块儿。你过来。
呀，闭眼。应该再有两天就能消肿了，嗯，片子我看过了，没有骨折或者骨裂，这是软组织挫伤，就得靠时间养着。晚上要觉得疼呢，就抹点这个药。你给我抹点。哎，嗯，要不要上去？都来了，乔大律师，我孩子还小，我得趁他睡着之前回家，我就不跟您上楼再续前缘了啊！我今天是回来的晚，所以顺路过来。离婚协议书呢也没带着，疼啊！我觉得你对我挺好的，你这么关心我，我很成情。今晚月色真美。啊？嗯。今天没月亮、啊这么早回去，我还以为你睡了呢。没呢，我找月亮呢。啊？什么？哦，没事儿，你说吧。啊，我问了那个法务，他说他们银行参加内部审计的常年法律顾问是金富律师事务所，开会时到场的是一个很有名的专家，叫胖北冰。呃，我知道了，辛苦。薛律，今晚咱们出来做，也是我们哥俩有点事儿想找你谈一下。说，你知道这段时间来，主任吩咐我们做了不少事儿，基本上都是针对乔少廷的，拆迁公司那个姓曹的，还有人心所的马律师。我知道你从马律师手里撬过来的那个案子，那个被性骚扰的女孩手里证据，案子你赢定了。就有点缺德，男女这种事儿很难说清楚。你的当事人做过什么，你心里头一清二楚，不是吗？不错，我也喜欢风流，但我讨厌下流。赵婷，你怎么今晚有空给我打电话？你方便说话吗？有个事儿，我可能要找你帮个忙。难得你跟我开自考，说吧，只要我能做到。哎，你现在人在哪儿呢？没事的话出来坐坐。永清路这边有一个特别好的红酒花园，我刚到。哎，这档子……我跟你说正事儿呢。家伙呀，你能不能活得轻松点？哦，对了，我先问你个事儿，什么事儿？在你那儿能看见月亮吗
。晚上我和乔律师去了府南街一家叫朱哥的酒吧，在那里整理了西产案的相关资料，然后我们就分开了。那就是说，雷小坤的死刑复核代理权他也拿到了。是，但他现在不能把自己的名字写在上面。乔律师似乎向我暗示我，你觉得他会把这么重要的死刑复核交给你？我不知道，现在他还没有把我的名字写在上面，案件的具体情况也没有告诉我。肖律师，不要以为跟乔律犯了两个案子就是他的心腹之人。乔律是老江湖，他一时不变，只是利用你。我知道。只有洪律师真心为我好。你可以走了，明天有什么情况继续向我汇报。洪律师再见。我上天文网站查了，昨天是这个月的农历初一，晚上很难看到月亮。而且我还查了气象局的天气预报，从昨天到今天就是多云多云，都不是多云转晴。你问我有没有看到月亮，到底是什么意思？我我我就是随口一问。不，今天主要来找你是为了让你帮我一块儿去查一查。不可能。我跟你一个宿舍那么些年，我太了解你了，乔少廷。你绝不可能是随口一问，你到底什么意思？少廷，我真的就是随口一问。不对，不，我昨天在我们家天台上没看见月亮，我就觉得很奇怪，我就打电话问你一下。天明说，有病啊！哎呀，你换车了？这宏图律师的车，我借用一下。那你原来的车呢？一言难尽，你哪那么问问题啊？晚上的夜宵是你花钱买的呀？别客气，你就不用回请了。谁要回请你？我是说那个味道不错，而且你今儿还得请我吃顿好的呢。我是发现了什么可以邀功的干货了？你昨儿不是跟我说咱们无权进入公安内网吗？别跟我说你黑你了，还没做到那份儿上。不过我有权进入咱们法院内网呀。废话，那我也能进去啊。我查了一下被害人朱红和他近亲属有没有过涉诉的记录，结果查到两年多前朱红的岳父严培旭有过一起民事诉讼。隔壁邻居厨房渗水，相邻关系的损坏赔偿。诉讼标的一共是六百多块钱，估计主要是为了置气吧。带你看一下他的代理律师是谁。黄北平，金福律师事务所主任。他不是主攻刑法的专家吗？你说。是什么样的关系能让邝教授心甘情愿的为一个几百块诉讼标的的民事案件亲自出庭？说吧，想知啥？别着急啊，你再看这个。我又查了一下邝北平这些年在金港的案件代理情况，发现他不止一次为金港银行的贷款案件出庭，或至少挂过名。金副所是金港银行的常年法律顾问。那个邹亮。不就是金港银行的？少廷，我可仔细想过了啊。你昨天是不是假装问我有没有看见月亮？实际上你是想提醒我昨天是个特别的日子，对吗？啥？六年前你们造反成功
，邝主任离开了德治，带着我和傅超成立了金府。我记得就是在五六月份的某一天，但是我记不得具体是哪一天了。实际上就是昨天，对不对？我也不记得是哪一天，我甚至都不记得是哪一年。我是真的，真的，真的，真的，真的，只是随口说了一声。我拜托你，你不要总是追问我，行吗？哎呀，你让开！哎呦，具体的你回去自己看吧。大概的情况就是，当时审查发现，作为信贷经理的邹亮，可能存在协助借款人伪造担保材料，并收受回扣的事实。邝主任。参与了讨论、分析，并跟邹亮进行了谈话，断定其并未构成违法或者违规，所以邹亮什么影响都没有，甚至连内部处分都没有。邝北平跟邹亮单独见过面。嗯。三月十一号。怎么了？就在邹亮死的前一天。你该不会是认为邝主任杀了你那个老同学吧？你知道为什么当初我们会在德智造反，把邝北平从主任的位置上给选下来，甚至逼他离开吗？这需要什么特别的理由吗？市情里的幼师长大了，总要把头领踢开，更何况你和张正找来了韩松阁的儿子做靠山，不想再位居人下了。不是。是因为跟着邝伟平做了那么多年的案子，跟张正，逐渐的发现，他是打着代理和辩护的名义，利用在行业内的资源和影响力，做了太多见不得人的勾当。违法吗？违法，而且昧着良心。哦，你不要跟我说良心这两个词，哎。如果用这种道德绑架的方式占领制高点，你可以批判所有的律师，但你能说所有的律师都没有良心吗？别忘了，我们是干什么的？我们是三产，我们是服务行业，我们要做的就是提供法律的技术支持。这我们的行业标准就是看合法还是违法。不光我们这个行业，哎，就算在法庭上认定事实靠了，也不是所谓道德和良心，而是证据。我知道你没法接受这个，对呀、啊，我就是个没有良心的人啊！不，你是个真小人，但是你有良心。从某种意义上来说，你比我和张正更有良心，真的。感谢乔大律师终于对我的认可。我懂你的意思，我也不想充什么伪光正。哎，东子。你跟着邝伟平读他的在职硕士，又跟他共事了那么多年，你就一点儿都没发觉吗？他为什么？发觉他其实是个邪恶的人吗？比邪恶更邪恶的邪恶，那是什么？伪善。主任真的要是有什么状况、啊，咱们仨谁都好不了。就算主任真有什么事儿，我们能怎么样？离开金富？这些年。所有的资源都掌控在主任的手里，离开了他，什么都不是。来吧。目前倒真是没有证据显示
东港拆迁公司对他们实施过暴力行为，还有就是他们请的那些律师，呃，有点死磕的劲头，一再要求证据关门时间，可能还是不死心吧。这种小组的底层律师啊，不用理会，我会让他不要继续再闹了。你专心走好你的法庭程序啊！好，司令，孙洛故意伤害的那个案子，辩护词准备好了吗？我还是希望争取一下无罪辩护，毕竟涉案凶器上采到的指纹不光是有孙洛的。我跟你说过多少遍了，做案子不能光抠细节。要从最核心的法律关系入手，这明明就是一个有定论的案子。审判长老姜，也是第一批复原从事司法工作的，我很熟悉。你尽量配合好庭审，给被告人争取一个最轻辩护就可以了。赵局长，我觉得主任说的没错，咱们就尽好自己的本分。啊，你得改改你的臭脾气了。我们是律师，我们是办案子的，我们不是靠编排案子去坑当事人和被害人的。但他现在是主任，咱们所所有的核心资源都掌握在他手里，咱只能听命行事啊。如果有一天你做了主任，你能不能向我保证？你说什么呢？我问你能不能保证，你不会成为另一个黄培平？行，反正我也当不了这主任，我跟你保证。我保证你会坐上主任的位置。你怎么上这儿来了？光天化日之下，两个大男人又是同行，在你们单位旁边喝个咖啡，这不是很正常吗？咱说是你让我来的。洪主任，嗯，今天还是冰美师啊？对，谢谢。好的。昨天你说那事有辙了。肖律师前不久承接了一起交通事故的损赔案，我们的客户是被告米格，可是刚开庭不久。有个叫李彩霞的，找到原告律师孙志英，向他透露了明月阁在安全和劳动保障上的一些纰漏。孙志英以此要挟明月阁，和原告达成了庭外赔偿和解。这个李彩霞是一个法学本科生，据说正在准备思考。他有一个同租的室友，叫肖真。恶意串通对方，损害委托人权益，这可以吧？肖律师为什么要这么做？也许当面收了好处，或者就是单纯的同情心泛滥，谁知道？你是怎么查到内情的？这也不重要。有证据吗？你只要把这个告诉黄北平，他就算是辩，也会给你辩出证据来，剩下的就交给律师法。先生，您的冰律师。哎，谢谢。你不会也是同情心泛滥了吧？肖律师才刚刚入行，你这么做会断送他的前程。拿不出把柄来，你没法在邝北平那儿交代吧？肖律师断送了前程，我也觉得很遗憾。可是，在保你还是保肖律师之间，我肯定得选择自己兄弟啊。恶意串通对方这事儿，肖律师也不是第一次干了。我总不能让你去告诉黄北平，是你俩合谋撬走了我们的顾问单位吧？啊，受过的长年法律顾问，全都在这儿。瞧你，看。
开个玩笑都开不起了。开得起呀、啊，你都把我给逗乐了。难得你想的这么的仔细周全。邝主任，交给我，我去处理。走了。先记我账。好的。